ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லாஸ்ட் பெஞ்ச் லீசனா இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் லேயர் டி ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ அதில் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மோனோலிதிக் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அனதர் டைப் லேயர் டி ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ லேயர் டி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிற அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸாக டிவைட் பண்ணி ஒவ்வொரு லேயரும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணுறது தான் இந்த லேயர் டி ஸ்ட்ரக்சர் மோனோலிதிக் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதோடய பிக்கஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் லெவலில் எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஒரு பேக்கேஜாக வச்சுருக்கிறது தான் அதோட பிக்கஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறது தான் இந்த லேயர் டி ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் பார்த்தோம்னா இங்கே நம்மளோட எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் சிங்கிள் லெவலில் இல்லாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் ஒவ்வொரு லேயர்ஸாக டிவைட் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சரை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லேயர் ஜீரோ ஆர் லோயர் மோஸ்ட் லேயர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது ஹார்ட்வேர் லேயர் நெக்ஸ்ட் லேயர் ஒன் லேயர் டூ லேயர் த்ரீ அப் டு லேயர் என் வரைக்கும் இங்கே டிவைட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இப்போ லேயர் என் பார்த்திங்கன்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் லேயர் மேக்ஸிமம் ஆஃப் லேயர் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட லேயர் ஜீரோ ஆர் லோயர் மோஸ்ட் லேயர் ஆர் பாட்டம் அப் லேயர் ஹார்ட்வேராக தான் இருக்கும் அண்ட் டாப் மோஸ்ட் லேயர் ஆர் லேயர் என் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபங்க்ஷனில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ மோனோலிதிக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் ஒரே பேக்கேஜாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அண்ட் இதை டீபக் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்பவுமே ஈஸிங்க ஏன்னு பார்த்தோம்னா இப்போது இந்த ஒரு ஒரு லேயரும் இதுக்கு பில்லோ லேயரை மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணும் அதோட டாப் மோஸ்ட் லேயர்ஸையோ இல்லை அதுக்கு பில்லோவாக இருக்கிற லேயரையோ ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஒரு லேயரில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அந்த லேயர் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகும் வேறு எந்த ஒரு லேயரும் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் இங்கே இந்த லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியான்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா இந்த லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சர்லையும் டிசட் வாண்டேஜஸ் இருக்கு ஸோ என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதை டிசைன் பண்ணுறதே ரொம்பவுமே டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம இங்க ஒவ்வொரு லேயரை நம்ம டிவைட் பண்ணி தான் நம்ம டிசைன் பண்றோம்னு சொன்னோம் அப்போ ஒரு லேயர் பிலோ லேயரை மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணும் அதுக்கு டாப்பஸ்ட் லேயரோ இல்லை அதுக்கு இன்னும் பிலோ இருக்கிற லேயரையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றதையும் சொன்னோம் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு லேயருக்கு கீழே வர்றது அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் லேயர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட டாப்பஸ்ட் லேயர் என்ன வரணும் அண்ட் பிலோவஸ்ட் லேயர் என்ன வரணும் அப்படின்றத ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணணும் இல்லைனா அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ இது ரொம்பவுமே டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ இதான் அதோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்கிங் ஸ்டோரேஜ் ஆர் ஒரு பேக்கிங் பேக் ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி நம்ம டிசைன் அதாவது பேக்கிங் ஸ்டோரேஜ்னா நமக்கு அதில் என்னெல்லாம் டீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டிஸ்க்கு ஸ்பேஸ் இந்த விஜுவல் மெமரி அல்கிறதும் யூஸ் பண்ணி இந்த டிஸ்க்கு ஸ்பேஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மெமரியை நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போது மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் எந்த லேயரில் இருக்கோ அதுக்கு டாப்பில் இருந்த பேக்கிங் ஸ்டோரேஜ் லேயரை நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணணும் பேக்கிங் ஸ்டோரேஜ் லேயரை டிசைன் பண்ணால் தான் நம்மளால் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் லேயரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்போது மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் லேயரை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் லேயருக்கு டாப்பில் இருந்த பேக்கிங் ஸ்டோரேஜ் லேயரை நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு ரொட்டீனும் நம்ம இந்த மாதிரி செக் பண்ணி செக் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில டைம் இந்த மாதிரி நம்ம ராங்காக டிசைன் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளால் அந்த சர்வீசஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் இல்லையா அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணணும் இல்லைனா இது ரொம்பவுமே டிஃபிகல்ட்டான டிசைன் ஸோ இது போல் தேவைப்படுற ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் இல
இப்போ டாப் மோஸ்ட் லேயர் அதாவது யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்போ இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷனில் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷனில் பர்ஃபார்ம் பண்ணது அப்போது அதுக்கான சிஸ்டம் காலை இங்கே ரைஸ் பண்ணும் அப்போ அந்த சிஸ்டம் காலை இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷனில் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னா ஹார்ட்வேர் தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ணும் இல்லையா இன்புட் அவுட் புட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஹார்ட்வேரில் தான் இருக்கும் அப்போ லேயர் ஜீரோவுக்கு அந்த சிஸ்டம் காலை சென்ட் பண்ணணும் நம்ம சொல்லி இருக்கும் இப்போ லேயர் ஒவ்வொரு லேயரும் அதுக்கு பிலோவாக இருக்கிற லேயரை மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ லேயர் என் வந்து லேயர் ஜீரோவை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா இந்த சிஸ்டம் காலை ஒவ்வொரு லேயராக ஒன் பை ஒன்னாக சென்ட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக தான் இந்த லேயர் ஜீரோவுக்கு பாஸ் பண்ணும் ஸோ இதை சென்ட் பண்ணும் போது இந்த டைமிங் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு லேயர்லையும் இது பாஸ் ஆகி பாஸ் ஆகி இங்கே வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக லேட் ஆகும் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் பார்த்தோம்னா லேட் ஆகும் அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் டைம் லேட் ஆகுதுன்னா அது ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லையா அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இங்கே இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி லேயர்ஸை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சரில் சிக்ஸ் லேயர்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்ன லேயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ பிஃபோர் தட் இந்த லேயர்ஸை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ரூல்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அ பர்டிகுலர் லேயர் கேன் ஆக்சஸ் ஆல் த லேயர்ஸ் ப்ரெசன்ட் பிலோ இட் பட் இட் கெனாட் ஆக்சஸ் தம் ஆல் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் லேயர் இருக்குன்னா அந்த லேயருக்கு பிலோவஸ்ட் லேயர் எதுவோ அதை தான் அது டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு கீழே இருக்கிற எந்த ஒரு லேயராக இருந்தாலும் அதில் அந்த பர்டிகுலர் லேயரால் டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அது சிஸ்டம் கால தான் ஒரு ஒரு லேயராக பாஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ என் மைனஸ் ஒன் லேயர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது என் மைனஸ் டூ டூ ஜீரோ வரைக்கும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பட் அதால் என்த் லேயரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதாவது அதோட டாப் மோஸ்ட் லேயரை அதால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது என் மைனஸ் டூலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இது ஃபஸ்ட் லேயர் நம்ம எப்போ டிசைன் பண்ணாலும் ஒரு பர்டிகுலர் லேயர் அதுக்கு பில்லோவில் இருக்கிற லேயர்ஸை மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ண முடியும் அதுவும் டைரெக்ட் ஆக்சஸ்னு பார்த்தோன்னா டைரெக்டாக அதுக்கு எது பிலோவாக இருக்கோ அந்த லேயரை மட்டும்தான் டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதர் அதர் தென் தட் பிலோவில் இருக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் அதை ஒரு சிஸ்டம் கால் க்ரியேட் பண்ணி அது மூலியமாக தான் அதால் பாஸ் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் பாஸ் பண்ணி தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது சர்வீசஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் டைரெக்டாக அதை யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அனதர் ரூல் என்னென்னு பார்த்தோன்னா லேயர் ஜீரோ டீல்ஸ் வித் அலக்கேட்டிங் த ப்ராசஸஸ் ஸ்விச்சிங் பிட்வீன் த ப்ராசஸஸ் வென் இன்ட்ரப்ஷன்ஸ் அக்கர் ஆல் த டைமர் எக்ஸ்பயர்ஸ் இப்போ லேயர் ஜீரோ எடுத்துக்கிட்டோன்னா ப்ராசஸ் அலக்கேட் பண்ணும் அஸ் வெல் அஸ் ப்ராசஸஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணவும் செய்யும் எப்போன்னு பார்த்தோன்னா ஏதாவது இன்ட்ரப்ஷன் வருது அந்த ப்ராசஸில் இப்போ ஒரு ப்ராசஸ்ஸை அலக்கேட் பண்ண போகுதுன்னா அந்த ப்ராசஸில் ஏதாவது இன்ட்ரப்ஷன் வருது ஆர் அதோட டைமை வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிடுது அப்படின்னா அந்த டைமில் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்விட்ச் பண்ணுறதையும் பார்க்குறது எதுன்னு பார்த்தோன்னா லேயர் ஜீரோ ஸோ ப்ராசஸ் அலக்கேட் பண்ணுறது அந்த ப்ராசஸ்ஸை ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸும் எதில் நடக்கும்னா லேயர் ஜீரோவில் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும் பார்த்தோம் <laughs> ஸோ இந்த ஹார்ட்வேர் லேயர் எதை வந்து டீல் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த லேயர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பிரிண்டர் மவுஸ் கீபோர்ட் ஸ்கேனர் எக்ஸட்ரா இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிஸ்டம் ஹார்ட்வேரோட குவாடினேட் பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் ஒர்க் ஸோ ஹார்ட்வேர் லேயர் தான் நம்மளோட லோயஸ்ட் ஆர் மோஸ்ட் ஆத்தரேட்டிவ் லேயர் ஸோ இந்த லேயர் தனியாக இருக்கிறதுனால மற்ற எந்த லேயரும் அது லோயஸ்ட் லேயராக இருக்கிறதுனால மற்ற எந்த ஒரு லேயராலையும் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இந்த லேயர் ஜீரோ நம்மளோட டைரக்ட் கோர் சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ ஹார்ட்வேர் லேயரோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறது தான் இந்த ஹார்ட்வேர் லேயரோட மெயின் ஒர்க் நெக்ஸ்ட் லேயர் ஒன் லேயர் ஒன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா சிபியு ஷெட்யூலிங் இப்போ இந்த சிபியு ஷெட்யூலிங் லேயர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் ஷெட்யூல் பண்ணுறது தான் இந்த சிபியு ஷெட்யூலிங் லேயரோட மெயின் பர்பஸ்
டீம் மெம்பருக்கு எக்ஸிக்யூஷனுக்காக அந்த ப்ராசஸை மூவ் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த சிபியூ ஷெடியூலிங் தான் இந்த லேயர் பாடம் மெயின் ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ ப்ராசஸ் இருந்தாலும் அதை சிபியூக்கு அலக்கேட் பண்ணுறது அண்ட் எவ்வளோ ப்ராசஸ்ஸை வெயிட்டிங்கில் வைக்கிறது அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த லேயர் ஒன் சிபியூ ஷெடியூலிங் நெக்ஸ்ட் லேயர் டூ இந்த லேயர் டூ மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் லேயர் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் லேயர் இட்ஸ் நேம் இம்ப்ளைஸ் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் நடக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறது தான் இந்த லேயரோட மெயின் ஒர்க் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஸ்க் ஸ்பேஸில் இப்போ டிஸ்கில் ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னா அது ப்ரைமரி மெமரிக்கு மூவ் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஒர்க்கு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டோடது இப்போ ரேம் ரூம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரியான மெமரி கூட மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும் அது இந்த லேயரோட மெயின் பர்பஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது ரேம் வந்து ஸ்வாப்பிங் ப்ராசஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது ஸ்வாப்பிங்கில் ஸ்வாப்பிங் இன் ஸ்வாப்பிங் அவுட் ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ எப்போ அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்துட்டு ரன் பண்ணணும் அண்ட் எப்போ அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்துட்டு எக்ஸீட் பண்ணணும் அப்படின்றத எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த லேயரோட ஒர்க் தான் நெக்ஸ்ட் லேயர் த்ரீ ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் லேயர் ஸோ இந்த லேயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராசஸில் இந்த நம்மளோட ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் லேயர் தான் அதாவது ப்ராசஸருக்கு ப்ராசஸ்ஸை அசைன் பண்ணுறது அண்ட் எவ்வளோ ப்ராசஸ்ஸை வெயிட்டிங்கில் இருக்கலான்றதை டிசைட் பண்ணுறது அது போல் எந்த ப்ராசஸ்க்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த லேயரில் தான் அதாவது நம்ம நமக்கு தெரியும் ப்ராசஸ்ஸை வந்துட்டு ப்ரையாரிட்டி எது பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஷெடியூலிங் அல்காரதம்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்சிஎஃப்எஸ் எஸ்ஜேஎஃப் அண்ட் ரவுண்ட் ராபின் அல்காரதம் ப்ரையாரிட்டி ஷெடியூலிங் அல்காரதம் இந்த மாதிரி நிறைய அல்காரதம்ஸ் இருக்குது இந்த அல்காரதம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் நம்மளோட அப்கமிங் லெக்சர்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ஸை ஷெடியூல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த லேயர் த்ரீயில் நடக்கும் அண்ட் லேயர் ஃபோர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஐஓ பஃபர் அதாவது இன்புட் அவுட் புட் பஃபர் லேயர் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்னாலே இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா பிகாஸ் இன்புட் அவுட் புட் டிவைஸ் தான் யூசரையும் சிஸ்டமையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இல்லையா ஸோ இந்த லேயர் தான் வந்துட்டு இன்புட் அவுட் புட் டிவைஸ்க்கான பஃபர்ஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கீபோர்டில் வந்து டைப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ அதில் கீபோர்ட் பஃபர் அட்டாச் ஆகி இருக்கும் ஸோ இந்த இது அப்போ வந்து கீபோர்டில் நம்ம டைப் பண்ணுற அந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் டெம்ப்ரவரியாக அந்த ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சம் பஃபர் வந்து அது கூட அட்டாச் ஆகி அதில் அந்த டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி டெம்ப்ரவரியாக அதாவது மெயின் மெமரியை டைரக்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்காமல் டெம்ப்ரவரியாக அதில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மெயின் மெமரிக்கு அது வந்துட்டு மூவ் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம பஃபர்ஸ் மெயின் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸில் குட் டைமிங் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நெக்ஸ்ட்டு லேயர் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லேயர் ஃபைவ் யூசர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட ஹையஸ்ட் லேயர் ஸோ இந்த லேயர் பார்த்தோன்னா நம்மளோட யூசர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறது இதில் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ப்ராசஸர்ஸ் கேம்ஸ் ப்ரௌசர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இந்த இதில் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ யூசர் கூட டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷனில் இருக்கிறது இந்த லேயர் ஃபைவ் அதாவது டாப் மோஸ்ட் லேயர் இதுதான் நம்மளோட லேயர்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற லேயர்ஸ் இது இல்லாமல் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் நமக்கு தேவைப்படுதோ அது எல்லாத்தையுமே லேயர்ஸாக டிசைன் பண்ணி இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்குவாங்க லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சரோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஈஸியாக நம்மளால் டீபக் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு லேயரும் தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால செப்பரேட் ப செப்பரேட்டடாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்மளால் இங்கே டீபக் பண்ணுறது ரொம்பவுமே ஈஸி அண்ட் ஏதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் அப்டேட் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இங்கே செப்பரேட்டட் லேயர்ஸாக இருக்கிறதுனால அதை
ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஒரு லேயரோட பிலோவஸ்ட் லேயரை தான் அந்த லேயரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஒரு பர்டிகுலர் லேயர்னால அதுக்கு பிலோவஸ்ட் லேயரை தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஒருவர் வந்து ஆக்சஸபிளாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அண்ட் அது காம்ப்ளெக்ஸ் கூட நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிலோவஸ்ட் லேயரில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு பிலோவஸ்ட் லேயராகலாம் இருக்குது ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு பர்டிகுலர் லேயருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஹார்ட்வேர் கூட இன்புட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும் பில் அந்த இன் பிட்வீன் எல்லாம் இருக்கிற எல்லா லேயர்ஸ்லேயும் க்ராஸ் பண்ணி தான் லேயர் ஜீரோவுக்கு வரணும் எந்த லேயரில் இருந்து லேயர் ஜீரோவுக்கு வரணும் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக இந்த ரிக்வஸ்ட் பாஸ் ஆகி வர்றதுனால நம்மளோட பேராமீட்டர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் நமக்கு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்லோவாகும் ஸோ இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஏன்னா இப்போ ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நம்ம டிசைன் பண்ணணும்னா அதை செப்பரேட் லேயராக தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம் பட் அந்த லேயரை எந்த லேயருக்கு பிலோவாக நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்றது டிசைட் பண்ணுறது இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இன்னும் ஒரு அதர் டாப் மோஸ்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிற லே ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஸ்பெ பர்டிகுலராக அது எந்த ஸ்பேஸில் எதுக்கு பிலோவஸ்ட் ஆர் எதுக்கு டாப்பஸ்ட் லேயராக வரணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்பவுமே டிஃபிகல்ட்டு தான் இங்கே ஸோ இதுவும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ இந்த லேயர்டு அப்ரோச் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாலே ஒரே பேக்கேஜாக இல்லாமல் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் செப்பரேட் பண்ணி ஒரு ஒரு லேயராக இங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் இந்த லேயர்டு அப்ரோச் உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சிபியூ ஷெடியூலிங் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தே